ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മെഡ് ഹെഡ് ഹബ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിനിമം ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഏജൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കറണ്ട് ക്ലിനിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കും സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആർക്കും വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യമാണ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫും അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയുടെ ഹെൽപ്പോടെ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ഏജൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ഡോസേജ് ഫോം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബുക്കാക്കി വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുമാത്രമല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ജനറിക് നിയമുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും രണ്ട് നെയിമുകളും ഒരുമിച്ചും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മിക്കവാറും ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് ജനറിക് നെയിം മാത്രമായിരിക്കും നോക്കുക ചില ആൾക്കാർ ഓപ്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പാൻ പാൻഡോ പ്രസോൾ എന്ന് പറയുന്നതും പാൻഡോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പോലെ തന്നെ രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത് ഒന്നു വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രഗ് വാങ്ങാൻ പറ്റും കാര്യം ഇന്ന ബ്രാൻഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല എഴുതുക ജനറിക് നെയിം ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെയുള്ള മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റേഡ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ ആ നെയിമുകൾ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ബ്രാൻഡ് നെയിം പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീനെയും സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒന്നും ഇവിടെ വർക്ക് ആവില്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് എന്താണ് ഡ്രഗുകൾ പല തരത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് അവൈലബിളൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെയും ജനറിക് നെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേഷ്യൻസിന് ചൂസ് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വേണോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് വേണോ ക്വാളിറ്റി എന്ന് ഉള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താ ഹൈ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണോ അതോ ലോ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് സോ അതിന് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ചിലപ്പം ചില ഡ്രഗുകൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇന്ന ബ്രാൻഡ് മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടിയ രൂപയുടേത് മതി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എഴുതാനുള്ളൊരു പറ്റത്തില്ല കാര്യം ജനറിക് നെയിം ആണല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളില്ല സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിനേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് സോ നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ദ ഫോമുലർ സിസ്റ്റം ഷാൽ ബി സ്പോൺസർഡ് ബൈ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് സോ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കണം ഫോമുലറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പി ടി സി എന്നാൽ പി ടി സി പറഞ്ഞ റെക്കമെൻഡേഷനിലായിരിക്കണം ദ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നീഡ് ഓഫ് ദ പേർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അതിനകത്ത് പറയേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഡയബറ്റീസ് കെയർ ഉള്ളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യം ലൈക്ക് വാട്ട് ദ റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആവശ്യം പറയുന്നത് ദ പി ടി സി ഷാൾ അഡോപ് റിട്ടേൺ പോളിസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഗവേണിംഗ് ദ ഫോമുലേഷൻ സിസ്റ്റം സോ ഒരു റിട്ടേൺ പോളിസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണിത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഫോമുലർ സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള റിട്ടേൺ പോളിസീസ് ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് നോൺ പ്രൊപ്പറേറ്റീവ് നെയിം ഷുഡ് ബി 
ഡ്രഗ് കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രഗിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കണം അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്ന ഫാർമസിസ്റ്റാണ് കാര്യം എന്താണ് ഫാർമസിസ്റ്റാണ് ഇൻഡൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേണം അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ഒക്കെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആരാണ് ഫാർമസിസ്റ്റാണ് സോ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ വാട്ട് യു നീഡ് ബിഫോർ എച്ച് എഫ് ഫോമുലേഷൻ സോ എച്ച് എഫ് ഫോമുലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫോമുലറി കമ്മിറ്റി ഒരു ഫോമുലറി കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് സെക്യൂർ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൺ കണ്ടൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫോമുലറി സോ ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഒരു എഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം ആൻഡ് റിവൈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ന്യൂ എഡിഷൻ സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അതായത് മാർക്കറ്റിൽ പല പല ഡ്രഗുകൾ വരും പല ഡോസേജിൽ വരും പല ക്വാളിറ്റിയിൽ വരും പല എഫിഷ്യൻസിയിൽ വരും സോ വി ഷുഡ് റിവ്യൂ ഒരു സെർട്ടൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമ്മളത് റിവ്യൂ ചെയ്യും നമ്മൾ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അബ്രിവേഷൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ഫോമുലറി മാനുവലാണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഇൻഫോർമേഷൻ വേണം അതിനുള്ള എന്തോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുള്ളത് ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം ജനറൽ നെയിമ് ഡോസേജ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ സോ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ പ്രിക്വേഷൻസ് സൈഡ് എഫക്ട് ഡോസേജ് ഫോം ഫ്രീക്വൻസി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കുക ആൻഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ ഈച്ച് ഡ്രഗ് ആണ് പ്രൈസ് റെഗുലേറ്ററി കാറ്റഗറി സ്റ്റോറേജ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പേഷ്യൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിമും ണം സോ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാം നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്രഗ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഫോമലറി ടെർമിനോളജീസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗീവൺ ഇൻ അക്സെപ്റ്റഡ് മെട്രിക് സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഇ ഡി ആർ സോ ഇത് പറഞ്ഞവരുടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം അതിൽ ടെർമിനോളജീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഗൈഡ് ലൈൻ എങ്ങനെ ഡിസ്പെൻസിങ് ഗൈഡ് ലൈനുകൾ എങ്ങനെ അത് ഏത് മെട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി ആർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും അറിയണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനറൽ ഡ്രഗ് യൂസ് അഡ്വൈസ് ആണ് യൂസ് ഓഫ് ഐ വി ഡ്രഗ്സ് സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് പ്രഗ്നൻസി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ലീവ് കിഡ്നി ഡിസീസ് പോയിസണിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡോട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കാരണം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഐ വി കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും ഐ വി ഡ്രഗ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ലീവ് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആ സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ അഡ്വൈസുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സോ
നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ സോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്കതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് സോ സൈസ് പറയുവാണെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കണം സോ നേഴ്സിന് ഒക്കെ പോക്കറ്റിനകത്തൊക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാണ് അതുമാത്രമല്ല സൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക സോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോർമാറ്റ് ലൂസ് ലീഫ് ഓർ ബൗണ്ട് ഉണ്ട് പ്രിൻറ്റഡ് ഓർ മിമോഗ്രാഫ്ഡ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സിങ് ആൻഡ് അസൈനിങ് കാറ്റഗറി സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമിലറീസ് ആണ് മൊത്തം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളത് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഉണ്ട് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചിലത് തന്നെ ക്ലോസ്ഡിന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻറ്റീവ് ബേസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പലതിലും പലതാണ് കാണാറുള്ളത് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആണ് സോ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണെന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഓൾ ഡ്രഗ് ഓൺ അപ്രൂവ്ഡ് ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റ് ആർ കവേർഡ് എല്ലാ ഡ്രഗുകളും അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സം ഡ്രഗ്സ് ഓൺ ആൻഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ലിസ്റ്റ് ആർ കവേർഡ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡ്രഗ് ആർ അസൈൻഡ് ടു ടൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ ട്രൂ വാല്യൂ ഓർ സേഫ്റ്റി എഫക്റ്റീവ്നെസ് കോസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് നോക്കും എഫക്റ്റീവ്നെസ് നോക്കും എല്ലാം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മളത് ഏറ്റവും നല്ല നോക്കി ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഫോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെല്ലൂരാണ് കേട്ടോ സി എം സി വെല്ലൂർ ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്ന ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏത് വർഷത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മേ ബി ചോദിച്ചേക്കാം നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനും പറ്റത്തില്ല പറ്റാതിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ സോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് സെലക്ഷൻ ആണ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫോമുലറി അഡ്ഹറൻസ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ടേക്ക് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ ഫോമുലർ ഡ്രഗ് ഇൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊവൈഡ് എ കോപ്പി ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമുലറി ടു ഓൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ദ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വീരിയസ് ഫോമുലറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഗീവ് മച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിസിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ഫോമുലറി റിവിഷൻ ഓഫ് ഫോമുലറി സോ നമ്മളൊരു ഫോമുലറി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം സോ നമ്മളത് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുക അത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക അത് ആ ഫോമുലറിയുമായിട്ട് അഡ്വേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ഫോമുലറി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുണ്ട് സോ അതാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അധികം ഒന്നും പറയാനില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചുമ്മാ നോട്ടെടുത്ത് വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് പക്ഷെ ഡാം ഷുവ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഒരു മാർക്കിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോമിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നന്നായിട്ട് അത് വായിച്ച് പഠിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ ദ ബൈ